আসসালামু আলাইকুম গুড আফটারনুন এভরিওয়ান কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন আমি রুটি কেটে নিচ্ছি টুকরা টুকরা করে আমি এটা দিয়ে একটা সালাদ তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো যারা নর্মাল ডায়েট করেন তারা এরকম সালাদটা খেতে পারবেন আর যারা কিটু ডায়েট করেন তারাও পারবেন দুটি দুইটা আইটেম বাদে একটা হচ্ছে রুটি আর একটা হচ্ছে দই তো বাকি এই যে দেখুন আমি এখানে শশা নিচ্ছি তারপরে দইটা নিলাম আপনারা দইটা কিটোর যারা করেন তারা দইটা শুধু নেবেন না তো যেহেতু আমি এখন নর্মাল ডায়েট বা ডায়েটই করি না ধরতে গেলে সেই জন্য দেখা যাচ্ছে আমি সব কিছুই খাচ্ছি তো দেখা যায় আমি এক বেলা যদি একটু ভাত খাই আর এক বেলা আমি সালাদ খাই আমি মেনটেন করে চলি এটা সত্যি কথা সব সময় তো আমি এখানে বরবটির একটা ইয়া ছিল সালাদ ছিল ওটাও আমি নিয়েছি এটার ভিতরে বরবটির সাথে চিকেন দেয়া ছিল একটু তো এখন আমি যা যা দিচ্ছি সেটাও দেখাচ্ছি লেবুর রস তারপরে এখন আমি দেব ওটার ভিতরে অলিভ অয়েল অলিভ অয়েল দিলে কিন্তু সালাদ খেতে বেশি ভালো লাগে আর দেব এটা হচ্ছে ফেটা চিজ একটু চিজ দিয়ে দেব অল্প একটুখানি চিজ দেব সালাদের ভিতরে চিজটা দিলে আমার কাছে খুব ভালো লাগে খেতে আর আমার বাচ্চারাও পছন্দ করে যেহেতু ওরাও আমার সাথে সালাদটা খাবে আর এই চিজটা আপনারা দেখেছিলেন ওটাও আমি একটুখানি দেব ঘষে অনেক দিন আগে এনেছিলাম একদম প্রথম দিকে এখনও আছে চিজ চিজটা আমার শেষ হয়নি ব্ল্যাক পেপার দিয়েছি একটু লবণ দিয়েছি এখন আমি দেব রুটিটাও দেব আর এই যে এই চিজটা একটু ঘষে দিলাম হালকা একটুখানি এটা জাস্ট ফ্লেভারের জন্য এটা দিলে খুব সুন্দর একটা চিজের ঘ্রাণ আসে তো যারা অন্য চিজ পাবেন না তারা পনির দিতে পারেন একটুখানি চাইলে এখন আমি রুটিটা দিলাম আর রুটিটা কিন্তু আমি ক্রিসপি করে ভেজে নিয়েছি যাতে মচমচা থাকে খেতে ভালো লাগে তো ভালোভাবে মাখিয়ে আমার ছেলেরাও খাবে আমিও খাবো দুপুরে আমি এটাই খাবো ওরা অবশ্য খাবার খেয়েছে অনেক আগে তারপর আমার জিনিস ওরা একটু টেস্ট করে দেখবে কীরকম হয়েছে তো এরপর হাঁটতে যাবো আমার সাথে আপনারাও হাঁটতে যাবেন এখন আমি হাঁটতে যাচ্ছি এখন বাজে বিকেল বিকেল হয়নি তিনটা দশ বাজে এখন বিকেলই হয়েছে কারণ পাঁচটার ভিতরে মাগরিব হয়ে যায় তো তিনটা দশ বাজে আমি যাচ্ছি হাঁটতে আমার ছেলে আগেই চলে গিয়েছে সে পার্কের ভিতরে খেলা করছে ফুটবল এই যে চলে এলাম পার্কে তো অনেক মহিলারা হাঁস হাঁটতেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে বোরখা পড়া তো এখনও বোরখা পড়া চলে আবার বোরখা ছাড়াও দু একজন থাকে যেহেতু এখন বোরখাটা অতটা ইয়া করেনি মানে এই যে আমার ছেলে সে খেলা করতে এসেছে পার্কে সব বাচ্চারা খেলা করছে তো বোরখাটা ইচ্ছা যার ইচ্ছা হয় পরে যার ইচ্ছা হয় পরে না আমার ছেলে খেলছে সে এখানে এসে বল খেলে অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে সৌদি বাচ্চা আছে ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি অনেক বাচ্চারা ইদানিং বল খেলে খুব বল টপ লাইক করে তো আমি একটু হাঁটিয়ে থাকে পার্কটা আসলে অনেক বড় অনেক বড় চার পাঁচবার হাঁটলে অনেক হাঁটা হয় তো বাচ্চারাও খেলা করছে বাচ্চাদের মারাও আছে বসা রোদ লাগাচ্ছে গায়ে গাছগুলো অনেক সুন্দর তাই আপনাদের একটু দেখালাম গাছগুলো এই গাছগুলো আমার অনেক ভালো লাগে তো আজকে আর বেশি হাঁটবো না বেশি হাঁটেনি বিশ মিনিটের মতো হেঁটেছি বাসায় যেতে হবে একটু কাজ আছে বাসায় আমার ছেলে খেলা করছে আমি বাসায় চলে যাচ্ছি আজকে বিশ মিনিটই হাঁটলাম তো প্রতিদিন চেষ্টা করি পনেরো এক ঘন্টার মতো হাঁটতে তো চলুন আমার সাথে বাসায় বাসায় যাব বাসায় যে এক কাপ লাল চা খাবো চার পিপাসা পেয়েছে অনেক পানির পিপাসাও লেগেছে তো হেঁটে বাসে এসে আমি এক কাপ গ্রিন টি খেয়েছিলাম এরপরে আমি মাগরিবের আজানের পর নামাজ টামাজ পড়ে ঘরের টুকটা কাজ করেছি এরপরে আমি আবার একটু চা নিয়ে বসেছি দুধ চা আসলে দুধ চা আমি ছাড়তেই পারি না দুধ চাটা আমার অনেক পছন্দ তবে এক বেলা খাই দুই বেলা খাই না তো আমি চিনি ছাড়া নিয়েছি সাথে একটু মুড়ি ভেজে নিয়েছি তো এটা খাচ্ছি এরপর আপনাদেরকে মজাদার একটি রেস্টুরেন্ট স্টাইলের সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিলি চিকেন করে দেখাবো ওটা অনেক টেস্টি অনেক মজার আর কিটু ডায়েটের জন্য এটা তো আমি এখানে চিকেন নিয়েছি চিকেনের ভিতরে দিয়ে দিয়েছি একটুখানি 
কি বলে এটাকে রসুনের গুঁড়ো আপনারা রসুন পেস্ট দিতে পারেন তো সাথে দেব আধা চামচ দিয়ে দেবেন তো সাথে দেব একটু লবণ অল্প একটু দিয়েছি আর দেব গোলমরিচের গুঁড়ো এরপর এটাকে নাড়াচাড়া করে এটার ভিতরে আমি একটু সয়া সস দিয়ে দেব অল্প একটুখানি এক ফোটা পরিমাণের যেহেতু চাইনিজ স্টাইলে করব সেই জন্য সয়া সসটা দিতে হবে তবে এই ধরনের খাবার আপনারা যদি খান তো সপ দুই সপ্তাহে একবার খাবেন বা মাসে একবার খাবেন সব সময় খাবেন না আর এখন দিয়ে দিচ্ছি একটু লেবুর রস অল্প একটুখানি লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি আর চিকেনের আইটেমই খুব কম খাবেন চিকেন বা বিফ এগুলো বেশি খাবেন না এগুলো খেলে শরীর করা হয়ে যায় ভেজিটেবল খাবেন বেশি করে বিশেষ করে শাকটা খাবেন এবং মাছ খাবেন তো ডিমটাও খাবেন ডিমের ভিতরে ভালো গুড ফ্যাট আছে তো গুড গুড ফ্যাট ফ্যাটের জন্য ডিমটাও ভালো ডিমটা খাবেন একটা ডিম দিয়ে এটাকে আমি বিশ মিনিট রেখে দেব তো বিশ মিনিট পরে আমি এখানে নিয়েছি নারকেলের গুঁড়ো সেদিনকে দেখেছিলেন না যে আমি পরাটা তৈরি করেছিলাম নারকেলের গুঁড়ো দিয়ে ওটাই আমি কতটুক দিয়ে নেব তো আপনারা দেখতে থাকুন আমি কিভাবে কি করি অল্প একটু নিয়েছি বেশি নেয়নি তো যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আপনারা ভেজিটেবল খাবেন বেশি করে যেহেতু এই ডায়েটে কিন্তু শরীর করা হয়ে যায় বিশেষ করে বাথরুম করা হয়ে যায় সেই জন্য আমি সবাইকে বলবো আপনারা প্রচুর ভেজিটেবল খাবেন এবং আপনারা মাছ খাবেন ডিম খাবেন কিন্তু আপনারা মা মাংসটা বেশি খাবেন না মাংসতে শরীর করা করে ফেলে মাংস খাবেন তিন চার দিন পর একদিন কিন্তু প্রতিদিন মাছ খাবেন বা চার পাঁচ দিন পর একদিন মাংস খাবেন চিকেন বা বিফ যেটাই বলেন তবে তৈলাক্ত মাংসটাই খাবেন আর এই ধরনের খাবার আপনারা দুই সপ্তাহে একদিন খেতে পারেন শখ করে আর এভাবেই করে চলবেন আপনারা এখন আমি একটু অলিভ অয়েল আর একটু বাটার দিয়েছি আমি কিন্তু ছোট একটা কড়াই নিয়েছি কারণ বড়া বড়ো কড়াইতে অনেক তেল লাগবে সেই জন্য ছোটো কড়াইতে অল্প একটু তেল আর বাটার দিয়ে করছি অলিভ অয়েল আর বাটার তো এইভাবে করে আমি সবগুলো করে নেব যেহেতু তেল কম সেই জন্য আমি অল্প অল্প করে দেব এটার ভিতরে আর এই যে এগুলো তুলে ফেলবো নয়তো পুড়ে যাবে তো আপনারাও এভাবে করে করতে পারেন চাইলে পুরোটাই অলিভ অয়েল দিয়ে করতে পারেন তো বাটার বা ঘিউ কিন্তু অতিরিক্ত খাবেন না তাহলেও কিন্তু শরীর করা হয়ে যায় এটা খাবেন পরিমাণ মতো অল্প করে এক চামচ দেড় চামচ সারা দিনে দুই চামচ রাখবেন এর বেশি রাখবেন না অলিভ অয়েলটা রাখবেন অলিভ অয়েল শরীরের জন্য ভালো আর সরিষার তেলও খেতে পারবেন যদি ঘানিতে ভাঙা হয় মানে খাঁটি সরিষার তেল তো বাটার দিয়েছি রসুন দিয়েছি পেঁয়াজ দিয়েছি আর সাথে দেবো একটু আদা আর প্রতিটা জিনিস আমি কুচি করা দিয়েছি এখন একটু নাড়াচাড়া করে এটার ভিতরে দিয়ে দিলাম দুইটা মরিচ শুকনো মরিচ আপনারা চাইলে চার পাঁচটাও দিতে পারেন এবং ভেঙেও দিতে পারেন যদি চাল বেশি পছন্দ করেন আর এক চামচ পরিমাণের সয়া সস দিয়েছি একটু হালকা এক ফোঁটা ফিশ সস দিয়েছি কারণ ফিশ সসের ভিতরে প্রচুর লবণ দেয়া থাকে তো একটু দিয়েছি স্টেভিয়া স্টেভিয়া সব জায়গায় অবশ্যই অ্যাভেলেবেল না তারপরও বড় বড় সুপার মার্কেটে আপনারা খুঁজলে পাবেন তো স্টেভিয়াও সবসময় খাবেন না মাঝে মাঝে খাবেন মনে করেন দুই সপ্তাহ একদিন খেলেন তাতে অসুবিধা নেই আর অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার দিলাম এক টেবিল চামচ নাড়াচাড়া করে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি এটা যেহেতু আমি সুইট অ্যান্ড সাওয়ার করেছি সেই জন্য একটুখানি স্টেভিয়া দিয়েছি আপনারা চাইলে শুধু সাওয়ার করেও খেতে পারেন সুইটটা না দিলেও চলে তো আপনারা তাহলে স্টেভিয়াটা ইউজ করবেন না আমি দিলাম এখানে ক্যাপসিকাম আপনারা চাইলে এখানে নানান ভেজিটেবল দিতে পারেন যেমন ব্রকলি ফুলকপি তারপরে কি বলে বাঁধাকপি বা বেশি করে যদি আপনারা ভেজিটেবল দিন তাহলে কি হবে পেটটা ভরে খেতে পারবেন আর যেহেতু একটা আইটেম দিয়েই একবেলা যদি খেতে চান তাহলে একটু ভেজিটেবলটা বেশি করে দিবেন তাও ফাইভ পার্সেন্টের ভিতরে রাখবেন কারণ ফাইভ পার্সেন্টের বাহিরে কার্বটা খাওয়া যাবে না সেই জন্য বাছাই করে নেবেন যেই ভেজিটেবলগুলোতে কার্ব কম থাকে যেমন পালন শাক লাল শাক যে কোনো শাক বরবটিও খেতে পারবেন ক্যাপসিকাম বিশেষ করে মাশরুমটা বেশি খেতে পারবেন আপনারা কখনো কর্ন তারপরে যে কোনো বিনস মানে বিচিগুলো বা মটরশুটি এগুলো কখনো খাবেন না এগুলোতে প্রচুর কার্ব লাউ খেতে পারবেন লাউটা খুবই ভালো এমনিতেও লাউ তো ভেস্তি ফল লাউটা খাওয়া যাবে তো আমি এখন এই যে দেখুন খেয়ে টেস্ট করে দেখছি এরপর আপনাদের মজাদার একটি কেক তৈরি করে দেখাবো রাতের বেলা একটা কেক তৈরি করতে নিয়েছি কারণ কয়েকটা কলা ছিল কলাগুলো দেখলাম ওপরে আবার ওটা কালো হয়েছে 
চিন্তা করলাম একটা তাহলে কেক বানিয়ে ফেলি বানানা ব্রেডও বলে এটাকে তো যাই হোক আমরা আমি কেকই বলি তো এখানে ডিম দিলাম তিনটা তো অন্য কেউ যদি আপনারা বানাতে চান আর ডিম যদি মনে করেন দিতে চান না বা কম দিতে চান তাহলে দুটা দিবেন আর চিনিটা দিবেন আপনাদের মিষ্টি অনুযায়ী যেহেতু এখানে কলা দেয়া কলাতেও অনেক মিষ্টি দেয়া থাকে আমি চিনিটা বেশি দিয়েছি একটু কারণ আমার বাচ্চারাও খাবে ওরা আবার চিনিটা খুব লাইক করে তো এখানে আমি বাটারটা গলিয়ে নিলাম দিয়ে দিলাম বাটার ও বাটার কতটুক দিয়েছে সেইটা আসলে এই কেকটা তৈরি করেছি সম্পূর্ণ আমার নিজের ইচ্ছা মতো কোনো পরিমাণ হিসাব করে আমি দেইনি কোনো কিছু তো যদি হিসাব করতে হয় তো আধা কাপ পরিমাণ বাটার দিয়েছি আমি আর একটুখানি দুধ দিলাম তিন টেবিল স্পুনের মতো একটু লবণ হালকা এখন এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে এটার ভিতরে দেবো কি ময়দা দেড় কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি তো আপনাদের হিসাবটা পেয়েছেন আধা কাপ বাটার চাইলে আপনারা অয়েল ইউজ করতে পারেন এটার ভিতরে দেড় কাপ ময়দা তিনটা ডিম চারটা কলা বড় বড় সাগর কলা যেটা ওইটা আর এক চামচ বেকিং পাউডার তো বেকিং পাউডারটা কি বলে ওটাকে আন্দাজ মতো দিবেন অতিরিক্ত আবার দিবেন না তো ওটা আমি দিয়েছি ভরা ভরা এক চা চামচ এখন এটাকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আর একটু বানানা এসেন্স যেটা ওটা একটুখানি ছিল দিয়ে দিলাম পুরাটা তো নাড়াচাড়া করে এটাকে আমি যে কেকটার বাটিতে তৈরি করব সেটার ভিতরে একটু কি বলে ওটাকে ইয়া দিয়ে নেব অয়েল দিয়ে নেব এই যে এখন আমি এটার ভিতরে একটু অল্প একটু অয়েল দিয়ে ব্রাশ করে তারপরে বসাবো নয়তো দেখা যাবে নিচের দিকে হয়তো লেগে লেগে যেতে পারে তো দিয়ে দিলাম আমি একটু ময়দা দিলাম এখন আমি এটার ভিতরে দিয়ে একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট রাখলেই এটা হয়ে যাবে তারপরও চাইলে একবার চেক করে দেখা যায় টুথপিক দিয়ে তো আমার চেক করার দরকার হয় না আমি উপরটা দেখলেই বুঝে যাই যে হয়েছে তো ফিরে আসছে একটু পরে এই যে পঁয়ত্রিশ মিনিটই লেগেছে আমার আর কেকটা তো বেশি বড় না সেই জন্য একটু সময় কম লেগেছে এটা যদি অনেক উঁচু হতো তাহলে হয়তো আরেকটু সময় লাগতো তো আমি একটু ছুটিয়ে দিলাম উপর থেকে কারণ ওই যে ঝালার সময় উপর একটু সাইড পেয়ে পড়েছিল সেই জন্য এখন উল্টিয়ে কেকটাকে বের করে নিচ্ছি তো আজকের কেক রেসিপি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আর আপনারা বাসায় এভাবে তৈরি করে বাচ্চাদের দিতে পারেন বাচ্চারা খুবই লাইক করবে বাসায় গেস্ট আসলেও দেয়া যায় আগে আগে বানিয়ে রাখলে তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন মা সালামা